দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ সাফ ফুটবল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ফাইনাল ম্যাচ এক অক্টোবর যে আসরটা শুরু হয়েছিল আজ ষোলোই অক্টোবর আজ কিন্তু পর্দা নামছে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের এই আসর যেখানে মুখোমুখি হবে ইন্ডিয়া দ্য ফাইনাল কাউন্ট আউট সাফ ফুটবল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ম্যাচটা কিন্তু সরাসরি দেখছেন বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল ডি স্পোর্টস এবারে সাফ ফুটবলের সবগুলো ম্যাচ দশটা ম্যাচ এবং এই ফাইনাল এই এগারোটা ম্যাচে কিন্তু সরাসরি দেখানো আগে দশটা হয়েছে এবার একটা হচ্ছে ডি স্পোর্টস গেল আসরের ফাইনালে মালদ্বীপের কাছে হেরেছিল ইন্ডিয়া যেহেতু নেই বড় একটা প্রেশার কিন্তু নাভিউকের কাছে রয়েছে এবারে আসরে একটা গোল কিন্তু নাভিউকের রয়েছে শুরু থেকেই পাম প্রান্তে বল ছেড়েছিল নেপাল আক্রমণে ইন্ডিয়া শর্ট করা হয়েছে রিফ্লেকশন এবং তারপর কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজেদের হতভাগা ভাবতেই পারে ইন্ডিয়া সেটা হয়নি আক্রমণে কিন্তু এবার নেপাল সুযোগ শ্রেষ্ঠ রয়েছেন সেখানে সরাসরি একটা শট নিয়েছেন খানিকটা রিফ্লেকশন সুমন লামা এখনও নেপালের কাছে বল হেড করা ট্রায়ের গোলের সুযোগ তবে সে পর্যন্ত কিন্তু সেটা পোস্টে লেগেছে তবে রেফ্রিও কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন সুমন লামা তিনি যে শটটা করেছিলেন এরপর সেই জায়গায় ছিলেন নাম্বার এইটিন নাভিউক শ্রেষ্ঠা তিনি ফেলে দিয়েছিলেন গুরপ্রীতকে সে কারণে একটা ফাউল হয়েছে তবে গোলে ভালো সুযোগ ছিল নেপালের কাছে ফাইনালে এই দুই দল নেপাল প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলছে এবং ইন্ডিয়া তারা কিন্তু সাফের সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অনিরুদ্ধ চমৎকার বল মানভের ক্রস ইন করাবেন ক্রস ইন হয়েছে কিরণ কুমার লিম্বু তিনি কিন্তু লং রেঞ্জ ট্রাই এখনো পর্যন্ত সুযোগ আছে ইন্ডিয়ার সামনে তবে ফাইনালি গোল লাইন ক্লিয়ারেন্স হলো আন্ডার প্রেশার ফেরিয়ড ছিল শেষ পর্যন্ত কিরণ কুমার লিম্বু আবারও রিকভার করেছেন রাইট ওয়েত আল মুতায়রি আজকে কিন্তু তিনি কোনো নির্দেশনার মধ্যে নেই কারণ আপনি যদি দুটা ইয়েলো কার্ড পান বা ডাগ আউটের কোচ যদি পায় তাহলে আপনি ডাগ আউটে থাকতে পারবেন না কিন্তু মাঠে কিন্তু আপনি প্রবেশ করতে পারবেন তবে সেই কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে মাঠে এসেছেন আব্দুল আল মুতাইরি এবং আমাদের প্রি শোতে রিফাত মাসুদ তিনি মানে তিনি সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল যিনি করেছেন তিনি আলী আশফাক মালদ্বীপসের পঞ্চান্নটা গোল মেবি তার আছে এবার কিন্তু সুযোগ আছে নেপালের রোহিত চাঁদ দেখেন বৃষ্টির কারণে তিনি কিন্তু সেখানে স্লিপটা করেছিলেন ভুল না করলে রাহুল বেকে তিনি বলের পজিশনটা রাখতে পারেনি এরপর তিনি লেফটিং এ চলে এসেছেন খানিকটা স্পেস করে বলটা সাপ্লাই করলেন কিরণ কুমার লিম্বু তিনি প্রস্তুত ছিলেন তিনি কর্নের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেখানে যদি আরও একবার আমরা দেখি নাম্বার সিক্স সুমন আরিয়াল তিনি কিন্তু রেডি ছিলেন দুই দলেই কিন্তু খানিকটা লং পাসে খেলা ট্রাই করছে এবার কিন্তু অনিরুদ্ধ থাপা সেখান থেকে বক্সের ভেতর ঢুকে পড়েছেন দ্য ম্যান সুনীল ছেত্রী ফারপোস্টাকে টার্গেট করেছিলেন ন্যারো একটা চ্যানেল ছিল শট কিন্তু তিনি নিয়েছিলেন সেটা নাবি শ্রেষ্ঠা সেখান থেকে সুজল শ্রেষ্ঠা তিনি পেয়েছেন সুজল বক্সের ভেতর ইন করেছেন রোহিত চাপ ঢুকছিলেন তবে কানেকশানটা কিন্তু ঠিক মতো হয়নি কম্বিনেশনটা ঠিক মতো হয়নি গুরপ্রীত সিং সান্ধু তিনি ব্লেন্ডার কিন্তু হয়ে যেতে পারত রোহিত বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ইন্ডিয়া অবভিয়াসলি কোনো সন্দেহ নেই ব্যাপারে সিঙ্গল সানা সিং এবং রাহুল বেকে সিঙ্গল সানা সিং অবশ্যই সন্দেশ ঝিঙ্গানকে মিস করবেন তার সিডিএম পার্টনার চমৎকার বল ঢুকে পড়েছেন ডান প্রান্ত দিয়ে এক্সিলেন্ট ক্রসিং হয়েছে ওপেন নেট ছিল সুনীল ছেত্রী আবার আমরা দেখছি প্রীতম কোটাল ইট ওয়াজ পিন পয়েন্ট মনভীর মিস করে গেছেন তবে ছেত্রীর লালেন মাউিয়া রাইট ফ্লাঙ্কে লম্বা করে একটা বল ছেড়েছেন প্রীতম কোটাল তিনি উঠে পড়েছেন বক্সে ভেতর ক্রস ট্রেন করেছেন সুনীল ছেত্রী আরো একবার চলে উঠলেন আরো একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে এবং ইন্ডিয়ার কাছে লিড ডান প্রান্ত থেকে গুড পেইস যেখানে ক্রিয়েট করেছিলেন প্রীতম কোটাল তিনি যে ক্রসটা ইন করিয়েছেন 
একেবারে সুযোগ সন্ধানে সুনীল ছেত্রী তিনি সেই কাজের কাজটা করলেন তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কি বা করার ছিল কিরণ কুমার চেনজং এর ইন্ডিয়ার কাছে সেই কাং আরো একবার যদি আমরা দেখি ডান প্রান্ত দিয়ে সেখানে প্রীতম কোটাল ক্রসটা দিলেন মনভীর তার তিনি অনেকটা দূরে ছিলেন একেবারে পেছন থেকে রানটা মেক করে সুনীল ছেত্রী তিনি কিন্তু ঢুকে পড়েছিলেন এবং পোস্টার টার্গেট করে একেবারে কর্নার গোল ইন্ডিয়ার কাছে লিড ম্যাচের প্রীতম কোটাল বারবার ক্রস করে যাচ্ছিলেন একের পর এক ম্যাচে এবং সুনীল পুরোপুরি ফাঁকায় ছিলেন জায়গাটা ক্রিয়েট করতে একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি সেখানে গৌতম শ্রেষ্ঠা ছিলেন তার মার্কার তিনি পারেননি অনন্ত তমাঙের সাথে নিয়ার পোস্ট আশিতম আন্তর্জাতিক গোল আটচল্লিশ মিনিটে এবং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা কিন্তু ইন্ডিয়া পেয়ে গেছে সেখানে এবার কিন্তু ইয়াসি তিনি ছুটছেন বক্সের ভেতর ঢুকেও পড়েছেন সুরেশ সিং ওয়াং যান তিনি ট্রাই করেছেন আরও একটা গোল পরপর দু মিনিটের মধ্যে ইন্ডিয়ার স্কোর লাইন দুই শূন্য একেবারে নিখুঁত ফার্স্ট হাফে যে গোলগুলো আসি আসি করছিল সেই গোলগুলো কিন্তু বিরতির পর ইগোর স্টিমাচের যেই নতুন কৌশল অ্যাটাকিং ফুটবল সেই ডিসপ্লেটা শো করে কিন্তু ইন্ডিয়া এগিয়ে গেল এবং দুটা গোলেই হয়েছে রাইট উইং থেকে একবার প্রীতম কোটাল ছিলেন নেইকার আরেকবার যে কাজটা করেছেন ইয়াসিন মোহাম্মদ ইগোর স্টিমাচ মাস্ট বি অ্যান্ড হ্যাপি ম্যান ড্যাগ আউটে থাকতে পারছেন না গ্যালার কৌশল কিন্তু তিনি নির্ধারণ করে দিচ্ছেন নিঃসন্দেহে বিগ ব্লো ইন্ডিয়ার জন্য কিরণ চেনজং হতাশ হলেন আরও একবার ইয়াসির ক্রেকটা কিন্তু তাকে দিতে হবে একেবারে পেছন থেকে রানটা যে মেক করলেন সুরেশ সিং ওয়ানজাম তিনি ঢুকে পড়ছেন বক্সে বসে তিনজন ছিলেন সেখানে সুরেশ সিং এর দারুণ একটা প্লেসিং শট এটাকে বলতেই হয় নিখুঁত নিশানাবাজি একেবারে ইন্ডিয়ার কাছে লিড এবং দীনেশ রাজবংশী তিনি ছিলেন সেখানে তার খানিকটা রিফ্লেকশন এবং বলের গতিপথটা কিন্তু খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে सुनिलेटर নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যদি আর একটু ভালো হতো তাহলে কিন্তু একটা বেটার অপশন হতো অনন্ত মাং ক্লিয়ার করা হয়েছে মনভীর এক্সিলেন্ট গুড স্কিল এখনো পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন নিজের নিয়ন্ত্রণে উদান্ত সেখানে আনিরুদ্ধ ছিলেন আবারও কিন্তু ইন্ডিয়ার সুযোগ ইয়াসির ওয়ান ইস টু ওয়ান রোহিত চাঁদ তিনি থামাতে পারবেন কিনা সুনীল ছেত্রী ঢুকে পড়েছেন পাপায় এবার কিন্তু কিরণ চেনচাং এক্সিলেন্ট সাহেব এখনো পর্যন্ত বিপদ কেটে যায়নি ফাইনালি টস স্কিল এবং একজন স্ট্রাইকারের যে কাজ সেটাই বাপায়ে বল কন্ট্রোল বা নিজেদের কাছে বল রাখা বলের দখলটা কিন্তু অনেক হাই মনফির সমত্র একটা বল সুনীল ছেত্রী অনন্ত মাং সেখানে আছেন বাট সুনীল বাল তিনি ক্লিয়ার করেছেন রাও মন্দার রাও ঢুকে পড়েছেন ক্রসিং করাবেন কি না নিজেই মারলেন তবে মেরেছেন বাইর আরও একবার যদি আমরা দেখি মন্দার রাও লেফট ফুটেড শট পোস্টে রাখতে চেয়েছিলেন সেটা বাইরে ছেত্রীকে খুব ভালোভাবে মার্ক করছিলেন রোহিত চাঁদ আজকে ম্যাচটা শুরু করেছিলেন মিডফিল্ডার হিসেবে তবে সময়ের সাথে সাথে এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু একদমই সেন্টার ব্যাক পজিশনে চলে এসছেন ফাউল আছে মনভীর তাকে ফাউল করেছেন দীনেশ রাজবংশী সেকেন্ড গোলে যার খানিকটা রিফ্লেকশন হয়েছিল বল তার গায়ে জড়ায় মনভীর পেছন থেকে একটা ট্যাকেল করেছেন কিশোর রায় তার আগেই রেফ্রির চোখে পড়েছে মনভীরকে যে ট্যাকেলটা ট্যাকেলটা করলেন সেখানে দীনেশ রাজবংশী ভালো একটা ফ্রিকিক কিন্তু সরাসরি সেখানে ছিলেন কিরণ চেন চং থার্ড গ্লাভসে নভিয়া আপুইয়া নামে যিনি বেশ পরিচিত চমৎকারটা হেডারে ছিল সুনীল ছেত্রীর মাথা থেকে কিরণ চেমজং বাজ রেডি এবং লং রেঞ্জে যে শুটটা নিলেন লালিং মভিয়া সেটা একদমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো হতো ছেত্রীর কাছ থেকে স্কোর লাইনে আর একটু হেভি হতে পারত ইন্ডিয়া মন্দার রাও ফোরম্যান ব্যাকলাইন এই মুহূর্তে 
এবং আমরা যদি দেখি যে সেন্টার ব্যাক দুজন সেন্টার ব্যাক নিচে মন্দার রাও তিনিও কিছুটা নেমে আসলেন প্রীতম কোটাল তো আছেনই লং বল প্রীতম কোটালের কথাই বলছিলাম তারই হেডার বলের দখলটা চলবে শেষ পর্যন্ত প্রীতম কোটাল নেপালের কাছে বল সেখানে তেজ তামাং দিয়েছেন মানিস ডাঙ্গিকে সামনে প্রীতম কোটাল ভালো একটা চ্যানেল কিন্তু বের করেছেন মানিস ডাঙ্গি এখনো তার কাছে বলটা ছেড়েছিলেন খানিকটা হেড করার ট্রাই সেখানে করেছিলেন নভিউক শ্রেষ্ঠা ক্লেন মার্টিনস ফার্স্ট টাচ রাহুল বেকে মিডফিল্ডে চমৎকারভাবে এখনো পর্যন্ত তবে নেপাল ভালোভাবে বলটা কেড়ে নিয়েছে ঢুকে পড়েছেন আয়ুষ গালান ঘালানকে বাধা দেওয়া হচ্ছে ফাইনালি ঘালানকে ফেলে দেওয়া হয়েছে খুব ভালো একটা জায়গায় ভালো একটা জায়গায় ফ্রেকিক পেয়েছে নেপাল আয়ুষ ঘালান তার বাদিকে কিছুটা সরছিলেন নেপালে যে ট্রাই নেশনস হয়েছিল সেখানে বাংলাদেশের বিপক্ষে সুনীল বাল কিন্তু খুব ইম্প্যাক্টফুল ফুটবল খেলেছিলেন আনন্ত মাং সেন্টার ব্যাক অনেকটা কাটব্যাক করেছেন নিচে ক্রসিং হয়েছে ভেতরে এটা হয়েছে ভাগ্য ভালো ইন্ডিয়ার আনলাকি নেপাল রোহিত চাঁদের একটা ব্যাক হেডার গিয়ে লাগলো কিন্তু এটাকেই বলে ভাগ্য এবং সব সময় ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ আরও একবার দেখুন এবার সন্দেশ ঝিঙ্গান না খেলায় চমৎকার একটা মুভ একটা ভালো পাস হয়তো বা সামনে বাড়াতে পারতেন সেখানে জ্যাকসন বা তিনি পারেননি গ্লেন মার্টিন স্ন্যাচড আবারও পজেশন রিগেইন করেছিল ইন্ডিয়া বাট ফাইনাল পাসে চিঙ্গল সানা সিং পাঠিয়ে দিলেন টাচ লাইনের বাইরে থ্রোইন নেপালের পক্ষে রেগুলেশন টাইমের শেষ মিনিট খেলা চলছে এবং বৃষ্টির তোরও কিন্তু একটু একটু করে বাড়ছে নেপালের প্রথমবারের সব ফাইনালের স্বপ্ন কিন্তু পূরণ হয়েছে বা ট্রফি সেটা কিন্তু অনেক দূরের পথ সেখানে এখনও কিন্তু সুযোগ রয়েছে সাহাল আব্দুল সামাদ অনেকজনকে কাটিয়েছেন এবং থার্ড গোল টেনে দিলেন ইন্ডিয়াকে এই ফ্রেশ লেগ ইয়াং স্টার স্কোর লাইনটা তিন শূন্য মাদি যেভাবে উনি কাটিয়েছেন একের পর এক চারজন পাঁচজনকে টপকে আউটস্ট্যান্ডিং আনবিলিভেবল ব্রিলিয়ান্ট সাহাল আব্দুল সামাদ যে চেঞ্জটা করেছিলেন ইগার এবং তিনি নেমে তিনি কিন্তু ইগার কীভাবে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করলেন অনন্ত মাংকে রোহিত চাঁদ তারও কিছুই কলার ছিল না এবং গোলকিপার কিরণ চেমজং তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যে কাজটা হয়েছিল রোহিত চাঁদ মনে করেছিলেন বাদ সাইডে তিনি বলটাকে ছাড়বেন অনন্ত মাংকে প্রথমে গোল খাইয়েছেন তারপরে রোহিত চাঁদ পরাস্ত হলেন অ্যান্ড দেন কিরণ চেমজা স্যাকলি সুনীল ছেত্রী সাহেব পাঁচটা গোল করেছেন আশি গোল লিওনেল মেসির সমান সাতাত্তর গোল এবারকার সাফেই তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যখন আটাত্তরটা গোল করেছেন কিংবদন্তি পেলেকে পেইনার রোহিত চাঁদ এবং আনন্দ তামাং দুজনেই কিন্তু কমপ্লিটলি পরাস্ত হয়েছিলেন বলটা বের করে নিয়েছেন রাহিম আলী রাখতে পারেনি আনন্দ তামাং নেপালের দখলে কয়েক সেকেন্ডের খেলা বাকি এবং ফাইনাল হুইসেল বাজিয়ে দিয়েছেন রেফ্রি অষ্টমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের টাইটেল জিতে নিল ইন্ডিয়া অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন শুরুটা করেছিল বাংলাদেশের সাথে এক এক গোলে ড্র করে তারপরে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী শ্রীলঙ্কার সাথে গোলনেল ড্র অনেকেই মনে করেছিল এই ইন্ডিয়ার পক্ষে ফাইনালে যাওয়াটাই হবে ডিফিকাল্ট তবে ইন্ডিয়া বড় দল বিগ নেমস এবং সময় মতো তারা জানেন হাউ টু হ্যান্ডেল প্রেশার সিচুয়েশন ফাইনালি ফাইনাল ম্যাচে নেপালকে তিন শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়ে অষ্টমবারের মতন সাফের ট্রফি ঘরে তুলল ইন্ডিয়া সাহাল আব্দুল সামাদ তিনি কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে গোলটা করেছিলেন সুরেশ সিং বাংজাম পঞ্চাশ মিনিট এবং শুরুটা করেছিলেন দ্য ম্যান অফ গোল্ডেন মনে রাখবে প্রত্যাবর্তনের রূপকথা ইন্ডিয়ার কাছ থেকে এবারে সাফ কিন্তু দেখেছে মোস্ট সাকসেসফুল টিম সাফের আটবারের চ্যাম্পিয়ান কিন্তু বলতে গেলে ইগর্স টিম আছে চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে সব সমালোচনার জবাব সুনীল ছেত্রী কিন্তু দিয়েছেন ইগর স্টিমাচের হয়ে আনজাউটেডলি ইগর স্টিমাচ তিনি তার দলটাকে আস্তে আস্তে রিশেপ আপ করেছেন 
এবং শেষ পর্যন্ত ট্রফিট এবং ছেত্রি শেষ পর্যন্ত মালদ্বীপ প্রেসিডেন্ট সাফের প্রেসিডেন্টের হাত থেকে কিন্তু ওভারঅল দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের